Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile Waziri wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia na Habari Mheshimiwa Alhaji Abubakar Kunenge Mkuu wetu wa Mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Deo Ndejembi Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utawala Bora Mheshimiwa Silaoneka Kigae Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Ndugu Sanjai Rugani Mwenyekiti wa Jukwaa la Maafisa Watendaji wa Kuu Tanzania CEO Round Table of Tanzania Wajumbe wa Bodi ya Wakurugenzi wa CEO Round Table of Tanzania Ndugu wa Itim na Maafisa Watendaji wa Kuu ambao ni CEOs mlioko hapa wahadhiri na wakufunzi wa mafunzo wa maafisa watendaji wakuu viongozi na watendaji wakuu wa serikali mlioko hapa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa ambao pia tuko nao pamoja wa habari wageni walikwa na mabibu na bwana habari za jioni I understand that my speech is prepared in Swahili, provided Tanzanians are here, so please take care of to our foreigners so that they understand what I'm saying. Awali ayote, napena kuchukua fursa hii, kumshukuru mwenyezi mungu, mwingi wa rehema, alietujalia, sote kuwa hapa pamoje, jioni hii. Tuko hapa, kwa ajili ya kuhudhuria mahafali hii ambayo imehusisha CEOs waliopata mafunzo ya namna ya kuongoza taasisi zetu na hasa taasisi binafsi tunatambua huu ni mwaka mpya wa 2021 nitumie nafasi hii kuwatakia heri ya mwaka mpya wa 2021 Aidha nitumie nafasi pia kumshukuru sana ndugu Sanjai Radhan mwenyekiti wa jukwaa la maafisa watendaji wa kuu Tanzania CEO Round Table of Tanzania na wajumbe wa bodi ambao pia wamejumuika pamoja kwa kunipa heshima ya kuja hapa kujumuika nasi kujumuika nanyi kwenye tukio hili muhimu kama nilivyosema la mahafali hii ya kwanza hapa nchini ya program ya wanangezi kwa maafisa watendaji wa kuu lakini pia nitakubaliana na mimi kuwa mafunzo haya ni ya aina yake hapa nchini hii ni mara ya kwanza kwa hiyo hii ni program ya wanangezi kwa maafisa watendaji wa kuu ambayo imeandaliwa na CEO Round Table of Tanzania pia mtakubaliana na mimi kwamba mafunzo haya yanaendana sana na falsafa na maono ya serikali yetu ya obi ya tano ya hapa kazi tu ambayo iko chini ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ambaye wakati wote amesisitiza umuhimu wa kuwajengea uwezo wa taalamu wetu wa ndani na kuwatumia kamilifu katika kuiletea maendeleo taifa letu Nimefurahi pia kusikia kwamba programu hii ya wanangezi ya maafisa watendaji wakuu imelenga sana kuandaa wa Tanzania kushika nafasi za juu za kiongozi na kiutendaji katika taasisi za umma pia kwenye taasisi za serikali. Programu hii pia imedhamia kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu wa Tanzania ili waweze kushindana katika uhudumu kwenye nafasi za utendaji mkuu katika taasisi mbalimbali programu na miradi mikubwa ya kimataifa na ki, ya kimkakati ambayo tunayo hapa ndani ili kuweza kuleta mabadiliko makubwa katika utendaji kwenye sekta binafsi na sekta za umma napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wa CEO Round Table of Tanzania kwa kufanikisha azma kuanzisha na kuendesha programu hii ya wanangezi kwa maafisa wetu watendaji wakuu wa ndani 
katika kipindi hiki cha miezi 12 ambacho wakati wote mmekuwa mkikutana, mkijadili, mkipeana mawazo mapya ya namna ya kuendesha taasisi zetu. Na ninataka nitoe mfano wa maafisa watendaji wakuu ndani ya nchi ambao wamekabidhiwa maeneo mengi katika kuendesha taasisi hizo na zimepata mafanikio. Mtu wa kwanza ni mwenyekiti wetu bwana Sanjai ambaye ni mkurugenzi mkuu wa moja kati ya benki maarufu nchini. Afanya vizuri. Lakini pia taasisi zetu za fedha, benki zetu hapa ndani, NNB, CRDB, Azania, TPB, NBC sasa hivi zinashikiliwa na Watanzania na wanafanya vizuri sana na faida zinapatikana. Kwa hiyo kuwepo kwa mafunzo haya kunaendelea kujenga uwezo wa wataalamu wetu na kuendelea kuaibua wataalamu wengine ili kupata wataalamu ambao wanaweza kuongoza taasisi zetu hapa nchini. Ni fursa muhimu kwetu kujivunia ni fursa muhimu kwetu kuitumia na hasa kuandaa makongamano kama haya au programu kama hizi kwa watu wengine zaidi ili tuwe na wataalamu wengi zaidi. Nimefurahi zaidi kusikia kuwa tayari programu hii imeanza kuzaa matunda ambapo baadhi ya wahitimu wetu wa leo wamekabidhiwa majukumu makubwa katika nafasi nyeti katika taasisi za C suit level. Ongera sana. Ongera sana. Na naamini kwamba programu hii muhimu imekuja kwa wakati mwafaka hasa katika kipindi hichi ambacho tayari nchi yetu imeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati aidha ni dhahiri kabisa kwa watendaji hawa ambao wameandaliwa vyema watakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu hususan katika kipindi hichi ambacho serikali inatekeleza miradi mikubwa na ya kimkakati ya kujiletea maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa Tanzania wenyewe Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana wahitimu wote ambao sijawaona lakini najua ni nyie. Si ndio wote. <laughs> Ongereni sana kwa utayari wenu wa kushiriki mafunzo haya. Lakini zaidi kwa kufuzu vizuri mafunzo yenu imepata taarifa, mmefanya vizuri sana. Lakini pia nawapongeza walimu na wakufunzi walioandaa na kuendesha mafunzo haya bila kuisahau bodi yenyewe ya wakurugenzi wa CEO Round Table of Tanzania na taasisi zote za sekta binafsi zilizo shiriki kwenye kwenye program hii kipekee kabisa ni shukuru wadau wote wa maendeleo waliogaramia mafunzo haya na mimi naona orodha yao hapa sponsors wote ambao wamewezesha mafunzo haya kuendelea vizuri na hatimaye kuweza kufikia hatua hii mmetoa mali zenu kugaramia mafunzo haya ama kwa hakika michango yenu imeleta manufaa makubwa kwa taifa hili la Tanzania na naamini hii sio hii sio programu ya kwanza programu hii itaendelea tena na kwetu waombe sponsors kuendelea kusponsor zaidi ili tuwe na programu kama hizi nyingi tuweze kujenga uwezo mkubwa kwa watu wetu ili waweze kutuweze kupata manufaa zaidi Serikali inatambua kuwa rasilimali watu ndio nyenzo muhimu sana ya kuleta maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Lakini pia serikali inatambua umuhimu wa kuandaa mtaji wa watu wenye uwezo. Lakini pia ujuzi wa juu wa kutumia fursa za rasilimali zilizopo ili kusukuma ajenda maendeleo kwa kasi na hivyo kuchangia kikamilifu katika jitihada za nchi kufikia uchumi wakati na wajuu uliojikita katika misingi ya viwanda kutokana na ukweli huo serikali imezingatia kwa vitendo muhimu wa kuandaa watumishi wa kada ya kati lakini pia na viongozi ili kushika nafasi za juu za uongozi kwa umahiri mkubwa katika kutekeleza azma hiyo serikali ilianzisha taasisi ya uongozi na chuo cha ulinzi cha taifa ambavyo vimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kuwa viongozi wetu wanatambuliwa, wanaandaliwa na kuendelezwa 
ili kuongezea uwezo wa kudumu katika kumudu majukumu yao ya kila siku kwenye maeneo wanayofanyia kazi kwa mantiki hiyo viongozi wote wa sekta za umma na binafsi wanatakiwa kuendelezwa kwa ajili ya kukuza weledi wao ubunifu wao na maadili yao ili kuweza kusimamia maendeleo ya nchi na hasa inapojikita kwenye uchumi wa taifa letu licha ya hayo katika kipindi hiki ambacho nchi yetu imeingia katika uchumi wa kati serikali ingependa kuona nguvu kazi katika ngazi mbalimbali mbali, inaimarishwa na kuhakikisha kwamba viongozi wanatumia ujuzi na weledi katika maeneo ya usimamizi na rasilim, hasa usimamizi wa rasilimali zetu lakini lazima simali hizi ziko rasilimali fedha na miradi mingi ambayo pia inashughulikiwa katika eneo hili zote hizi ni rasilimali zetu matokeo ya kuwa na viongozi walioandaliwa vema katika sekta binafsi na sekta za umma ni kuongezeka kwa tija na mapato ya nchi dhana ya wanangezi ni suluhisho la kuhakikisha kwamba wataalamu wetu wanajengewa ujuzi unaohitajika mara kwa mara ili kuongezea umahiri katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku nchi yetu sasa inahitaji viongozi wanaoongoza kwa vitendo na kuwa mfano bora wa kuigwa katika maeneo yao ya kazi na hasa kwenye shughuli zote ambazo zinajumuisha jumuiya yetu ya jamii yetu katika kutekeleza miradi mbalimbali pamoja na mambo mengine inalenga kukuza mtandao wa viongozi kupitia mafunzo kwa vitendo na ushauri wa kuwezesha viongozi au maafisa watendaji wakuu kufanya maamuzi yenye maslahi mapana ya taifa hili hivyo nayo imani kuwa waitimu hawa watakuwa watendaji wenye uwezo wa kusimamia mabadiliko na wenye usikivu wa adilifu na wenye mori ya kuleta maendeleo katika sekta wanazozifanyia kazi japo manufaa na faida za ujenzi wa uwezo wa taalam huu uwepo rasimali na nguvu kazi ya taifa yenye ubora na ujuzi na weledi na umahiri pia wa hali ya juu inawezesha pia kutoa mchango stahiki katika maendeleo ya kitaifa kikanda na pia kimataifa lakini pia nchi kuwa na viongozi watendaji wakuu wa bunifu wenye maadili na uzalendo ambao pia wako tayari kujenga uchumi mara endelevu na unaokuwa kwa kasi pia kuijengea nchi uwezo wa kuingia kwenye uchumi wakati unaongozwa na sekta ya viwanda pia kukuza uwezo wa kitaalamu na ujuzi wa matumizi ya teknolojia mpya ya kidijitali na hivyo kumudu kutoa huduma kwa ufanisi kwa wananchi na kuzingatia mazingira ya sasa ya dunia na utandawazi wa uchumi wa kidijitali katika eneo hili nasi Tanzania Mheshimiwa Rais Dr. John Pemba Magufuli ameona upo muhimu wa kuanzisha wizara mpya ya mawasiliano teknolojia ya habari ili kusheneza mahitaji ya ufanisi kwenye matumizi ya kidijitali hapa nchini kwetu Serikali inaendelea pia kuthamini sana sekta binafsi. Nami siku mbili zilizopita nilikuwa na wajumbe wa bodi ya sekta binafsi. Nikiwahakikishia nafasi ya serikali, nafasi yao sekta binafsi kwa serikali. Lakini pia kuwakumbusha kwamba wamefanya kazi kubwa sana kwenye nchi hii na bado wana wajibu mkubwa katika nchi hii katika kuletea kuukuza uchumi wetu kwa serikali inapothamini mchango wao kwenye sekta binafsi na kuhakikisha kwamba sekta binafsi ina nafasi kubwa katika kuchangia maendeleo ya nchi hii hii ni ishara kwamba serikali yetu inakiri kwamba sekta binafsi ndio sekta ambayo inatoa mchango mkubwa kwenye ukuzi wa uchumi wetu hivyo kwa viongozi hawa kupata mafunzo haya itasaidia sana kusimamia nguvu kazi yenye ujuzi na maarifa itakayozidi kusukuma mbele gurudumu la maendeleo la nchi yetu vile vile ni ukweli usiopengika kuwa sekta binafsi na asasi za kiraia zikiwemo taasisi za dini zimekuwa zikitoa mchango muhimu sana katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu maarifa na ujuzi hapa nchini hivyo napenda kutambua na kupongeza mchango wa sekta binafsi katika kuwajengea uwezo wa Tanzania kielimu maarifa na uwezo wa kuongoza pia 
kwenye nafasi mbalimbali mbali, kwenye taasisi mbalimbali. Kwa kutambua muhimu huo serikali imekuwa ikishirikiana na kushirikisha sekta binafsi katika kukuza uchumi na wananchi wake. Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 haya ni pamoja na kuongezeka kwa ushiriki wa sekta binafsi katika uendelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi ikiwemo uzalishaji kwenye viwanda elimu afya maji kilimo mifugo uvuvi utalii ujenzi uchukuzi mawasiliano madini nishati michezo bila kusahau sanaa kwa ni moja kati ya sekta ambazo zimejikita kubeba kubebwa na sekta binafsi kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ambapo kumewezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwa kuimarisha mfumo na muundo wa majadiliano kupitia baraza la taifa la biashara na mabaraza biashara mikoa na wilaya imekuwa ni sehemu ya utamaduni wetu vikao mbalimbali vya wazi vimefanyika baina ya viongozi wa kitaifa na sekta binafsi nitoe mfano mheshimiwa rais wetu kwa nyakati tofauti amekutana na wakilishi wa sekta binafsi wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa lakini wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wadogo ili kusikiza kezikero zao na kuzitafutia ufumbuzi lakini pia amewahi kufanya vikao na wadau wa sekta ya madini ili kusikiza kezikero zao na kuzitafutia ufumbuzi lakini pia tumeendelea kuimarishwa kwa jitihada za kubaini na kunadi fursa za uwekezaji katika ngazi za mikoa kwa kuandaa miongozo ya uwekezaji wa mikoa regional investment guides ambazo pia tumeendelea kufungua eh, fursa zao kwenye mikoa hiyo sekta binafsi imeshirikiana na serikali kuandaa na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji nchini blueprint for regulatory reforms to improve business environment na mpango kazi wake ambapo baadhi ya hatua za maboresho zimeendelea kufanyika ili kujaweka mazingira mazuri ya kibiashara moja kati ya mazingira mazuri ya kibiashara yaliyofanywa <coughs> ni pamoja na kufutwa kwa jumla ya tozo zenye kero 173 ikijumuisha tozo zenye kero 114 zizoko kwenye sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Ziko tozo tano za taasisi yetu ya OSHA ambazo pia zilikuwa kero kwa wafanyabiashara. Ziko tozo nyingine 54 ambazo zilikuwa kero kwa taasisi za sekta mbalimbali ikiwemo na sekta zinazomilikiwa na watu binafsi. Lakini pia tunaendelea kuisha majukumu ya taasisi na mamlaka mbalimbali za serikali ikiwemo TBS na iliyokuwa TFDA na kuondoa muingiliano wa majukumu yalikuwa analeta urasimu usio kuwa muhimu katika utendaji utoaji huduma na sasa kila taasisi inafanya kazi yake vizuri nini mwelekeo wa serikali katika kipindi kijacho jambo hili ni muhimu sana kwetu CEOs kulijua ili muendele kutekeleza majukumu yenu mkiwa na uhakika na mwelekeo wa serikali Serikali kupitia ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka 2025 imepanga kutekeleza yafuatayo Upande wa elimu ya juu inaendelea kuimarisha mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na kati ili kuhakikisha kwamba vijana wanaohitimu wanapata maarifa na ujuzi wa kati utakao uwezesha kujiajiri lakini pia kuweza kuajirika na hiyo ipo kwenye ibara ya 32 kipengele kidogo cha F. Lakini mbili tunatoa mafunzo ya kukuza ujuzi na stadi mbalimbali za kazi kwa nguvu kazi ya taifa katika sekta zenye kipaumbele. Na katika hili nataka ni seme ofisi ya waziri mkuu imeshirikiana vizuri sana na sekta binafsi. Kwa sekta binafsi kukubali kuwapokea waitimu wetu uangazi mbalimbali kwa lengo la kwenda kujifunza ujuzi kwenye sekta zao sekta za huduma sekta za viwanda na maeneo mengine ambako leo tumeweza kuzalisha vijana wengi wa ujuzi kwa sekta walizofanya kazi 
na wameweza kuajirika na wengine wameenda kujiajiri wenyewe haya ni mafanikio ya ushirikiano tulionao kati ya serikali pamoja na sekta binafsi kushirikiana na sekta binafsi katika kuwezesha vijana nayo pia tunaendelea nayo na vijana wanaohitimu vyo vikuu na vya kati tumeendelea kufanya kazi nao kwa kujitolea katika asasi mbalimbali katika lengo lile lile la kutoa ujuzi na uzoefu lakini pia kuwajengea maadili ya kazi mahali pote tunayo maagizo ya serikali ambayo tumeweka tumeyatoa lakini pia leo ni tumeona nafasi kutoa wito kwa bodi ya wakurugenzi wa CEO Round Table of Tanzania na taasisi za sekta binafsi zizoko hapa ili kushirikiana na serikali katika utekeleza mambo mbalimbali na wito huo kwanza bodi ya wakurugenzi wa CEO Round Table of Tanzania na taasisi ya uongozi tafteni namna kuimarisha ushirikiano ili kubaini maeneo yenye uhitaji na kutoa mafunzo yenye tija. Nitatambua taasisi za uongozi inaendesha programu za mafunzo ya uongozi kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Alto cha nchini Finland. Lakini pia ushirikiano huo unaweza kuleta tija na utaondoa marudio na kuimarisha ubunifu katika kuondoa kutoa mafunzo na kuleta manufaa kwa washiriki wa mafunzo hayo. Wito wa pili ni kuandaa mipango ya mafunzo yenye lengo la kutambua na kujenga uwezo kwa Watanzania katika sekta za kipaumbele kama ambavyo leo mmefanya ni matumaini yangu kwamba mtaendelea na mpango huu. Lakini pia tuendelee kujenga uwezo wa wataalamu wa bubezi katika masuala ya uendeshaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kitaifa ya miundombinu kama vile mradi wa ujenzi wa bwawa la kufufua umeme wa Julius Nyerere na mradi wa reli ya kisasa pamoja na usimamizi wa ujenzi wa mabomba kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki litakaloanzia Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani mkoa wa Tanga hapa Tanzania. Lakini wito wangu kwa bodi ya wakurugenzi tuendelee kuibua, kutambua na kuendeleza umahiri, vipawa, ubunifu na ugunduzi unaoanzishwa unaozalishwa hapa nchini ili kuendelea kutatua changamoto inazozikabili jamii yetu ya Watanzania. Lakini wito mwingine ni kuanzisha na kuendeleza vituo vya umahiri Center of Excellences kwa kuzingatia maeneo ya kimkakati na vipaumbele vya taifa ili kuongeza kasi ya maendeleo na kujenga uchumi imara na ulio endelevu. Ndugu wa Itim nimezungumza kwa muda mrefu na sasa naitimisha kwa kuonyesha matarajio yangu kwamba mafunzo haya yatakuwa chachu ya kuendeleza viongozi na watumishi walioko katika taasisi binafsi ili waweze kufanya kazi zao kwa mafanikio makubwa lakini pia nataka tuhakishe kuwa viongozi hao wanaopata mafunzo haya wanakuwa na mpango mzuri wa urithishaji madaraka katika maeneo mengine lakini wao wataweza pia kurithishisha vizazi vingine kwa kizazi kimoja mpaka kizazi kingine ili kujenga uwezo wa kuongoza taasisi hizi ambao ni endelevu. Na baada ya kusema hayo sasa napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana waitimu wote ambao mmeitimu leo na na leo nimeambiwa nitafanya kazi ya kukabidhi vieti. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba niko tayari kutoa vieti kwa faraja kwamba mmeitimu vizuri, mmefanya vizuri kwenye mafunzo yenu na kwamba sasa niko tayari kuwatunuku hivyo vieti ambavyo vimeandaliwa. Asante sana kwa kunisikiliza.